こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校3年生の社会科、働く人と私たちの暮らし、店で働く人、14、15時間目の内容です。今日は、壁新聞にまとめるについて学習します。教科書86ページを開いてください。教科書とノート、これまでに使った資料を用意するといいですね。今日は、これまでの学習で調べてきたことをもとに、スーパーマーケットで働く人は、たくさんのお客さんに買い物をしてもらうためにどのような工夫をしているのかをまとめます。今日の課題です。スーパーマーケットで働く人の工夫についてまとめよう。教科書86ページの学び方コーナーを見てください。壁新聞にまとめる。各項目を決め、分担する。例としては、働く人の工夫、産地の工夫、サービスの工夫、売ることの他の工夫。事実と意見は分けて書く。事実とは、調べて分かったことを指す。最後に感想を書く。写真や絵を加えると分かりやすくなる。大切な言葉を使って書こう。これまで出てきた大切な言葉です。品質、産地、サービス、地域貢献、これらの言葉を使って書けるといいですね。教科書87ページの壁新聞をもとに、4人くらいでグループを作り、記事を分担して壁新聞を作りましょう。まとめや感想も分担しましょう。また、今回は壁新聞ですが、さまざまなまとめ方があります。居場所小学校で行った別の取り組みを紹介します。お客さんの願いに応えられるようなスーパーマーケットの工夫を考える学習です。自分が店長さんになった気持ちで考えると良いですね。課題です。お客さんの願いに応えられるようなスーパーマーケットの工夫を考えよう。ワークシートを用意しましょう。まずは、どのお客さんのためにどのような工夫をしたらよいのか、一人一人考えます。ワークシートに自分の考えを書き込んでみましょう。ここで動画を止めて書いてみましょう。書けましたか？イバスタ小学校ではこのようにワークシートに書き込んでいた児童がいました。参考にしてください。続いて、発表用のワークシートを用意しましょう。発表用のワークシートにグループの意見をまとめましょう。自分が店長になった時には、どんな工夫をしたいのかを考えます。自分たちの意見を出し合って、良い意見を3つに絞り、書いてみましょう。
、イバスタ小学校のグループのまとめたものを見てみましょう。まとめ方にはいろいろな方法があります。学級の様子に合わせて考えていきましょう。今日のまとめです。単元の学習の始めに学習問題を立てましたね。スーパーマーケットで働く人は多くの人々に買い物をしてもらうためにどのような工夫をしているのでしょうか。この学習問題のまとめをしましょう。まとめ。スーパーマーケットでは、お客さんが買い物をしやすくして、売り上げを上げるためにさまざまな工夫をしていた。最後に振り返りをしましょう。振り返りをノートに書きましょう。これまで農家や工場、店で働く人について学習してきました。働く人は様々な工夫をしていることがわかりましたね。その工夫は買ってくれる人のことを考えて行われています。買ってくれる人へ美味しいもの、新鮮なものを届け、買ってくれた人が笑顔になることが一番嬉しいいのだと思います。働く人は買ってくれた人に「おいしかった」「また買いたいな」と思ってもらえるようにこれからも工夫をし続けより良いものを作っていこうと仕事を頑張っていくのだと思います。皆さんも買い物に行った時にお店に並べられた品物を見てどんな工夫があるか考えたり、働いている人は私たちのためにどんなサービスをしているのかなと思いを巡らせてみるのも良いですね。皆さんも近い将来、働くことになります。どんな仕事に就きたいですか働く人が買い物をする人のために工夫をしているように、皆さん自身がどんな人のために働きたいかを考えていくと将来やってみたいことが見つかると思いますこれで茨城オンラインスタディ小学校3年生社会科働く人と私たちの暮らし店で働く人141415時間目の内容を終わりにします。